It is such a delight to be able to share the word of God with you today. Sungguh menyenangkan bisa membagikan firman Tuhan kepada Anda pada hari ini. The Bible says the earth shall be filled with the knowledge of his glory as the waters cover the sea. Alkitab katakan bahwa dunia seharusnya dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaannya seperti air menutupi laut. So we're taping right here near my home in Denver, Colorado. Jadi kami merekam di sini di dekat rumah saya di Denver, Colorado. Where our world headquarters is located. Di mana kantor pusat kami berada. We also have church, uh, offices in Australia and England. Kami juga memiliki kantor-kantor di Australia dan Inggris. And we've written books and we're in the millions now in 23 different languages. Dan kami sudah menulis buku-buku dan sudah dicetak jutaan sekarang dalam 23 bahasa. Why are we doing this? Because God has put it in our heart to strengthen the body of Christ. Mengapa kami lakukan ini? Karena Allah sudah menaruh dalam hati kami untuk menguatkan tubuh Kristus. And today I'm going to be preaching to you about the fear of the Lord. Dan hari ini saya akan berkhutbah kepada anda tentang takut akan Tuhan. Let me say this right off the bat. The Bible shows very clearly that the fear of the Lord is the beginning or starting place of having intimacy with God. Perkenankan saya menyampaikan ini segera. Alkitab menunjukkan sangat jelas bahwa takut akan Tuhan adalah awal atau tempat dimulainya keintiman dengan Allah. Now in 2 Corinthians the 6th chapter. Jadi dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. In the 14th verse, Paul makes a very powerful statement, do not be unequally to yoke together with unbelievers. Dalam ayat 14 Paulus membuat suatu pernyataan yang sangat dahsyat. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. He goes on to say what fellowship is light with darkness. Ia meneruskan mengatakan bahwa bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap. And he comes down and he says this in verse 16. Ia melanjutkan dan mengatakan ini dalam ayat 16. And what agreement is the temple of God with idols? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? For you are the temple of the living God as God has said. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Number one, I will dwell in them. Nomor satu, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. And walk among them. Dan hidup di tengah-tengah mereka. I will be their God. Aku akan menjadi Allah mereka. And they shall be my dan people. Dan mereka akan menjadi umatku. Now, most people that read this do not really understand what God is saying here. Nah, kebanyakan orang yang membaca ini tidak benar-benar mengerti apa yang sedang Allah katakan di sini. They think about the Holy Spirit dwelling in them and walking among them. Mereka berpikir tentang roh kudus yang diam di dalam mereka dan berjalan di antara mereka. But to really understand what God is saying here, namun untuk benar-benar mengerti apa yang Allah sedang katakan di sini, you have to realize this is not an originating thought, but something God says over and over and over all through the Bible. Anda harus menyadari bahwa ini bukan suatu pemikiran baru, namun sesuatu yang Allah katakan berulang-ulang di seluruh Alkitab. He's not just talking about dwelling in our hearts by faith, but walking among us and in us in His glory. Ia tidak hanya berbicara tentang diam di dalam hati kita dengan iman, namun berjalan di antara kita dan di dalam kita dalam kemuliaannya. To really understand this, let's go over to the book of Exodus where it all really began, where he really starts communicating about this. And keep your markers there in 2 Corinthians. Ini, mari kita buka dalam kitab keluaran di mana ini semua dimulai. Ketika ia benar-benar mengkomunikasikan ini, Taruh pembatas Alkitab Anda di 2 Korintus. Now in the book of Exodus we find Moses or excuse me Abraham's descendants in captivity. Jadi dalam kitab keluaran kita dapatkan keturunan Abraham dalam perbudakan. They're in Egypt and God raises a deliverer named Moses to deliver them out of Egyptian bondage. Mereka berada di Mesir dan Mesir dan Allah membangkitkan seorang pembebas bernama Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Israel coming out of Egypt in the Old Testament is a type and a shadow today of us being born again or coming out of the world. Keluarnya Israel dari Mesir dalam perjanjian lama adalah suatu contoh dan bayangan untuk kita sekarang ini dilahirkan kembali atau keluar dari dunia. Moses is a type of Christ and Israel coming out of Egypt is a type of us coming out of the world into freedom. Musa adalah contoh Kristus dan Israel yang keluar Mesir adalah contoh kita yang keluar dari dunia menuju kebebasan. Now what I want to ask you right now is where was Moses bringing them when he brought them out of Egypt? Where was his destination? Apa yang saya ingin tanyakan kepada anda sekarang kemana Musa membawa mereka ketika mau ia membawa keluar dari Mesir? Kemana tujuan? Now if you're like most of the people that I've preached to all over the world, most of you are saying right now their destination was the promised land. Jika anda seperti kebanyakan orang yang sudah saya hotbahkan di seluruh dunia, kebanyakan anda mengatakan bahwa tujuan mereka adalah tanah perjanjian. However, you're wrong. Bagaimanapun anda salah. 
What did Moses say repeatedly to Pharaoh? Apa yang Musa katakan berulang-ulang kepada Firaun? Thus saith the Lord, let my people go that they might worship me in the wilderness. Beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi sekarang mereka bisa menyembahku di padang gurun. Why would Moses want to bring them out of Egypt into the promised land before he first brings them to the promise? Mengapa Musa tidak membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian sebelum pertama-tama ia membawa mereka kepada sang pemilik janji? If he brings them out of the out of Egypt straight into the promised land before the promiser, they'll make the promised land into a place of idolatry. Jika ia membawa mereka keluar dari Mesir langsung menuju tanah perjanjian sebelum sang pemilik janji, mereka akan membuat tanah perjanjian sebuah tempat penyembahan berhala. And that's what many preachers have done. They've done they preach more of what Jesus has done for us rather than who he is. Dan inilah apa yang banyak pengkhotbah lakukan, mereka lebih mengkhotbahkan apa yang Yesus lakukan bagi kita daripada siapakah dia. And that has created a disciples that have sought God more for what he can do for them not because of who he is and that's like a woman marrying a man because he's got a lot of money. Ini menciptakan murid-murid yang mencari Allah lebih kepada apa yang ia bisa lakukan bagi mereka bukan karena siapakah dia. Ini seperti seorang wanita yang menikah dengan seorang pria karena ia memiliki banyak uang. She's not marrying him because of who he is but what he can do for me. Ia tidak menikahinya karena siapakah dia tetapi apa yang ia bisa lakukan untuknya. Now I find an amazing thing. Jadi saya menemukan suatu hal yang mengagumkan. I look at, at the children of Israel. Melihat kepada anak-anak Israel. They were they were abused by Egypt. Mereka sudah ditindas oleh. They had stri- stripes on their back from the whips. Punggung mereka penuh bilur-bilur karena dicambuk. They lived in the worst houses. Mereka hidup dalam gubuk-gubuk yang lebih buruk. They ate the worst. Mereka makan makanan yang lebih buruk. They wore the worst. Mereka memakai pakaian yang lebih buruk. And they had to work their whole life building an inheritance for other people. Dan mereka harus bekerja seumur hidup. Mereka membangun warisan untuk orang-orang lain. Yet when they come out of Egypt. They are constantly saying it wouldn't it have been better if we stayed there or let's lay raise up a leader and go back. Walaupun demikian ketika mereka keluar dari Mesir mereka terus mengatakan tidakkah lebih baik jika kita tetap di sana atau mari mencari seorang pemimpin dan kembali lagi ke sana. I look at Moses he he's raised by Pharaoh as his grandson. Saya melihat kepada Musa ia dibesarkan oleh Firaun seperti cucunya. He lives in the most beautiful house. Dia tinggal dalam sebuah rumah yang paling indah. He has everything a man could want. Dia mempunyai segala sesuatu yang diinginkan seorang manusia. Eats the best, wears the best, sleeps under the best. Makan makanan yang terbaik. Has servants to wait on. Memakai pakaian yang terbaik, tidur di tempat yang terbaik. Yet when he comes out of Egypt, dia mempunyai pelayan-pelayan yang menunggunya. You never once hear him say it was better for me back in Egypt. I want to go back. Ketika ia keluar dari Mesir, ia tidak pernah mengatakan sekalipun. Anda mendengar ia mengatakan bahwa lebih baik aku kembali ke Mesir dan aku kembali saja. So why is Israel abused and want to go back, but yet Moses had the benefit and never wants to go back? Jadi mengapa orang Israel yang ditindas ingin kembali, namun Musa yang meskipun mendapatkan keuntungan tidak pernah mau kembali ke sana. The difference is Moses had one encounter with God at Sinai at the burning bush. Israel had their chance but didn't want it. Perbedaannya adalah Musa sudah berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai pada semak duri yang menyala. Orang-orang Israel mendapat kesempatan namun tidak menghendakinya. Let's pick up here in Exodus 19. Mari kita lihat dalam keluaran pasal yang ke-19. Moses leads them out of Egypt. Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Brings them straight to the place where he met with God at Sinai. Membawa mereka langsung ke tempat di mana ia berjumpa dengan Tuhan di Sinai. He leads the children of Israel to the bottom of the mountain and he goes up to God. Dia memimpin orang-orang Israel ke kaki gunung dan ia naik menghadap Allah. And we read in verse 3. And, and Moses went up to God and the Lord called to him from the mountain saying, Thus you shall say to the house of Jacob and to the children of Israel. Dalam ayat ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Now I want to point this out. Dan kau beritakan kepada orang Israel. This message was not just for Jadi Aaron and his sons. Jadi saya ini pesan ini bukan hanya untuk Harun dan putra putranya. It was not just for the priests. Ini bukan hanya untuk para imam. Because they didn't have the priests yet. Karena mereka belum menjadi imam. It was for all the children of Israel. Ini untuk semua bangsa Israel. Look what God says to every one of them. Lihatlah apa yang Allah katakan kepada setiap orang dari mereka. Verse 4. 
You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagles' wings. Empat kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu naik ke atas sayap raja wali. And brought you to myself. Dan membawa kamu kepadaku. Wow. There is the whole reason you got delivered from the world right there. Wow, inilah satu-satunya alasan Anda dibebaskan dari dunia. God delivered you from the world for one reason to bring you to himself. Allah membebaskan Anda dari dunia karena satu alasan, untuk membawa Anda kepada dirinya sendiri. Why? Because he wants to have intimacy with you. Mengapa? Karena ia menginginkan keintiman dengan Anda. That's the whole reason you were created. Inilah seluruh alasan mengapa Anda diciptakan. Go back to the garden. Kembali ke taman. Why did God put Adam in that garden? To ya, walk in intimacy. Adam, di taman agar berjalan di dalam keintiman. Adam was not created for a worldwide ministry. Adam tidak diciptakan untuk suatu pelayanan ke seluruh dunia. You were created for a worldwide ministry. Anda tidak diciptakan untuk pelayanan ke seluruh dunia. You were created to intimacy with God. Anda diciptakan untuk intim dengan Allah. And out of that relationship may come a worldwide ministry. Dan dari hubungan tersebut mungkin timbul suatu pelayanan ke seluruh dunia. So God says this to Moses in verse 10. Jadi Allah mengatakan ini kepada Musa dalam ayat 10. Then the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes." kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." And let it be ready for the third day for on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Now there is so much in those two verses. Jadi ada begitu banyak hal dalam dua ayat ini. First of all the Lord says go and consecrate them today and tomorrow. Pertama Tuhan akan katakan pergilah dan kuduskan diri mereka hari ini dan besok. Everybody say today and tomorrow. Setiap orang katakan hari ini dan besok. Two days. A day with the Lord is a thousand years and a thousand years is a day the Bible says. Dua hari, satu hari dengan Tuhan adalah 1000 tahun dan 1000 tahun adalah satu scripture. hari. God tells the children of Israel for the next two days, the next two thousand years for us. Firman profetik Allah memberitahu bangsa Israel untuk dua hari berikutnya, dua ribu tahun kemudian untuk kita. Consecrate yourselves by washing your clothes. Kuduskan dirimu dengan mencuci pakaianmu. It's been almost two thousand years since Jesus has been raised from the dead. Ini sudah hampir dua ribu tahun sejak Yesus dibangkitkan dari kematian. He was raised from the dead right around 28-29 AD. They don't know for sure. Ia dibangkitkan dari kematian sekitar tahun 28 atau 29 setelah masa ini mereka tidak tahu pasti. We're at the end of the second thousand year. Kita ada pada akhir seribu tahun yang kedua. So what is God saying? Jadi apa yang Allah sedang katakan? That for the church for the last 2000 years. Untuk gereja selama 2000 tahun terakhir ini. He has wanted us to consecrate ourselves. Ia menghendaki kita menguduskan diri kita. In preparation for his coming glory. Siap-siap untuk kedatangannya dalam kemuliaan. Now what does it mean to consecrate? Jadi apa yang dimaksudkan dengan menguduskan? It just simply means this. Secara sederhana artinya ini. God saying I delivered you out of Egypt. Allah mengatakan bahwa aku membebaskan kamu keluar dari Mesir. Now you get Egypt out of you. Sekarang keluarkan Mesir dari dirimu. Putting it in our terms, I delivered you from the world. Now it's your responsibility to get the world out of you. Menurut istilah kita, aku sudah melepaskan kamu dari dunia. Sekarang tanggung jawabmu untuk mengeluarkan dunia dari dirimu. He said you do this by washing your clothes. Ya katakan kamu lakukan ini dengan mencuci pakaianmu. If you go back to 2 Corinthians chapter 7 verse 1, Jika Anda kembali pada 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, Paul says therefore having this promises, Paulus mengatakan karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, the promise of him walking up with us in his glory, berjalan dalam kemuliaannya, let us cleanse ourselves. Marilah kita menyucikan diri kita. From all filthiness of the garment of the flesh and the garment of the spirit. Dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Perfecting holiness in the fear of God. Demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan oh Allah. Now back to Exodus 19 verse 11. Sekarang kembali dalam keluaran pasal 19 ayat yang ke-11. He said let him be ready for the third. Now this is Sekarang Exodus verse 19 verse 11. Ayat 11. He said let him be ready for the third day. Dia berkata menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. For on the third day the Lord will come down. 
upon Mount Sinai in the sight of all of Israel. Karena pada hari ketiga Tuhan akan turun dari Gunung Sinai di depan mata seluruh bangsa itu. That was speaking of his glory. Ini berbicara tentang kemuliaannya. Now what's amazing? Apa yang mengagumkan? The children of Israel were excited. Apa yang mengagumkan di sini adalah bangsa Israel bersemangat. They said, "All right." Mereka katakan, "Baiklah." That's great. Itu bagus. We want him to come. Kami mau dia datang. So God came down on the beginning of the third day. Jadi Allah turun pada awal hari ketiga. For us, the beginning of the third thousandth year. Bagi kita awal dari seribu tahun yang ketiga. What happened? Apa yang terjadi? Look at Exodus 20 verse 18 when he came down. Lihatlah keluaran pasal 20 ayat 18 ketika ia turun. Now all the people witnessed the thunderings and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking and when the people saw it they trembled and stood afar off. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat bersambung-sambung, sangka kala berbunyi dan gunung berasap maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Now isn't this amazing? Nah, bukankah ini menakjubkan? God comes down on the mountain. Allah turun dari gunung. And the children of Israel run back. Dan bangsa Israel lari jauh-jauh. They can't handle the presence of His glory. Mereka tidak bisa tahan dengan hadirat kemuliaannya. Now these people experience some of the most powerful miracles any generation has ever experienced. Orang ini sudah mengalami beberapa mujizat-mujizat yang paling dahsyat yang dialami generasi manapun. I mean, Moses stretched out his rod and the entire ocean sea was split and they walked across on dry ground. Musa mengancungkan tongkatnya dan seluruh laut terbelah dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Can you imagine them walking through that dry ground looking at two 200-foot tall walls of water? Bisa kan anda bayangkan mereka berjalan melalui tanah kering dan melihat pada tembok air yang 200 kaki tingginya. They get to the other side and see their oppressors buried. Mereka tiba di seberang dan melihat para penindas mereka terkubur. And the Bible says Miriam and all the women took the timbrels and praised God for his deliverance. Dan Alkitab katakan bahwa Miriam dan seluruh wanita Mengambil repana dari mereka dan memuji Tuhan untuk pembebasannya. Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka mengambil anak domba Pasca. And the Bible says there wasn't one sick or feeble one among them. Dan Alkitab katakan tidak seorang pun yang sakit atau lemah di antara mereka. Can you imagine the miracle service when they ate that Passover lamb? Dapatkah anda bayangkan mujizat yang terjadi ketika mereka makan anak domba Pasca? Can you imagine a city of three million people? Dapatkah anda bayangkan sebuah kota dengan tiga juta orang? Not one person has the flu, not one person sick, not one person crippled, not one person in the hospital. Tak seorang pun terkena flu, tak seorang pun sakit, tak seorang pun lumpuh, dan tak seorang pun masuk rumah sakit. What a miracle! Sungguh suatu mujizat. They loved it. Mereka menyukai itu. Yet when His glory comes, meskipun demikian, ketika kemuliaannya turun, mereka lari. Why is it that they love the atmosphere of his miracles but they can't handle his glory? Mengapa mereka menyukai suasana mujizat-mujizat namun mereka tidak pernah bisa menghadapi kemuliaan? It's very simple. Sangat sederhana. You can hide sin and keep it undetected in the atmosphere of miracles. Anda bisa menyembunyikan dosa dan membiarkan tidak ketahuan dalam suasana mujizat-mujizat. But you cannot hide sin and keep it undetected in the presence of His glory because everything gets Namun exposed. Namun Anda tidak bisa menyembunyikan dosa dan membiarkannya tidak ketahuan dalam hadirat kemuliaannya karena segala sesuatu terbuka. You see, Jesus says. Yesus berkata. That many are going to say, Lord, we cast out devils. Bahwa banyak orang akan mengatakan Tuhan, kami mengusir setan, setan. We did miracles. Kami melakukan mujizat. In your name. Dalam nama. And he's going to look at them and say, Depart from me. I never knew you. You who worked, uh, you who worked iniquity. Tetapi ia akan memandang mereka dan berkata, Nyalah daripada aku. Aku tidak mengenalmu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. They were able to keep sin undetected in the atmosphere of miracles. Mereka bisa berbuat dosa tidak ketahuan dalam suasana mujizat. But in Luke 12, namun dalam Lukas pasal ke-12, Jesus said, "Do not fear those who can kill the body and afterward can do nothing to the soul." Yesus mengatakan, "Jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa terhadap jiwa." He said, "But fear God who, after He has killed the body, can cast the soul into hell." Namun takutlah pada Allah yang setelah membunuh tubuh bisa melemparkan jiwanya ke dalam neraka. Why does he say that to us in the New Testament? Because of the previous verse in Luke 12. He said, 
There's nothing hidden that shall not be revealed. Dia berkata tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. There is nothing secret that shall not be brought to the light. Tidak ada rahasia yang tidak dibukakan dalam terang. These people, orang-orang ini, still had Egypt in their hearts. Orang-orang ini masih memiliki Mesir dalam hati mereka. They still loved the world. Mereka masih mengasihi dunia ini. They still had a disobedience in their heart. Mereka masih tidak taat dalam hati mereka. And when God's glory came down on the mountain, dan ketika kemuliaan Allah turun dari gunung, it exposed what was in him, in them. You see, the Bible says, "Pursue holiness." Terbukalah apa yang ada dalam diri mereka. Because without holiness, no man can see God. Anda katakan kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada yang melihat Allah. That is a statement of fact. Ini adalah sebuah kenyataan. We will not be able to behold the Lord's glory if we don't pursue holiness. Kita tidak bisa bertahan dalam kemuliaan Tuhan jika kita tidak mengejar kekudusan. Watch this, verse 19. Then they said to Moses, "You speak with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die." Perhatikan ayat 19. Kemudian mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Now read verse 20 carefully. Dan baca ayat 20 dengan saksama. And Moses said to the people, "Do not fear." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Everybody say, 'Do not fear.'" Janganlah takut. And watch this. Jangan takut. For God has come to test Karena you. Karena Allah telah datang dengan maksud mencoba kamu. What's the test? Apa cobaan itu? And that his fear may be before you, so that you may not sin. Dan supaya takut akan dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Now wait a minute. Namun tunggu sebentar. Moses says, "Do not fear." Musa mengatakan jangan takut. Because God's come to see if his fear is in you. Karena Allah datang untuk melihat apakah kamu takut dia ada di dalam dirimu. God's come to see if his fear is in you. Jangan takut, Allah datang untuk melihat apakah That sounds like a contradiction. But it's not. Tidak sebenarnya. What is Moses doing? Apa yang Musa sedang lakukan? He is differentiating between the fear of the Lord. Excuse me, between being scared of God. Ia membedakan ngeri terhadap Tuhan. And the fear of the Lord. Takut akan Tuhan. There is a difference. Ini berbeda. The Bible says we've not been given a spirit of fear. Alkitab katakan bahwa kita tidak diberikan suatu roh ketakutan. That is to be scared of God. Itu merasa ngeri terhadap Allah. The man who is scared of God has something to hide. Orang yang merasa ngeri terhadap Allah memiliki sesuatu yang disembunyikan. What did Adam do when he disobeyed the Lord? He hid from the presence of the Lord. Apa yang Adam lakukan ketika ia sedang tidak takat kepada Allah? Ia bersembunyi dari hadirat Tuhan. The man who fears God Orang yang takut akan Allah has nothing to hide. Tidak akan menyembunyikan apa-apa. He doesn't want as close as he can to the line of sin and not fall in. Ia tidak berjalan mendekati garis dosa dan tidak jatuh ke dalamnya. He wants as far away from the line of sin as he can get. Ia berjalan sejauh mungkin dari garis dosa semampu dia. He's afraid of being away from God. Ia takut menjauh dari Allah. See, let me tell you something, folks. It is by the fear of the Lord that we stay from away from sin. Karena takut akan Tuhan lah kita menjauhkan diri dari dosa. I remember when I really first learned that. Saya ingat ketika pertama kali saya benar-benar mempelajari ini. A very famous American evangelist. Saya penginjil Amerika yang sangat terkenal. Committed crimes. Lakukan kejahatan. And went to jail for five years. Dan masuk penjara selama lima tahun. When he was in jail, he requested that I would come and visit him. Ketika ia berada di penjara, ia minta supaya saya datang dan mengunjunginya. His name was Jim Baker. Namanya adalah Jim Baker. When I visited him in the jail. Ketika saya mengunjungi dia di penjara. I realized he had had a very radical encounter with the Lord. Saya menyadari bahwa ia sudah berjumpa dengan Tuhan dalam suatu cara yang sangat radikal. He looked at me and said. Dia berkata kepada saya dan berkata, John, John, this prison was not God's judgment on my life. Penjara bukanlah hukuman Allah untuk hidup saya. It was His mercy. Itu adalah belas kasihannya. Because if I could have kept going the way I was going, I would have ended up in hell. Karena jika saya terus seperti ini, saya akan berakhir di neraka. I was amazed at his brokenness. Saya takjub akan kehancurannya. So when I got comfortable enough to ask him some very hard questions. Jadi ketika saya cukup nyaman, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat sulit kepadanya. One of the first questions I asked him was this. Salah satu pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah ini. I said, Jim, at what point did you fall out of love with Jesus? Jim, pada titik mana kamu jatuh tidak mengasihi Yesus? When did you stop loving him? Kapan kamu berhenti mengasihi Yesus? He said, John. 
I dia didn't. berkata John saya tidak begitu. I loved him all the way through it. Saya mengasihinya ketika saya melakukannya. I looked at him with shock. Saya memandangnya dengan sangat syok. I said, what about the adultery? Saya bertanya bagaimana dengan perzinahan? What about the mail fraud? Bagaimana dengan pemalsuan surat? And, and the other things you did to go to jail? Dan hal-hal lain yang kamu lakukan sehingga masuk penjara. He said, John, I loved him all the way through it. Dia berkata, John, saya mengasihinya ketika saya melakukan hal itu. Now he sees the bewilderment on my face. Dia melihat kebingungan di wajah saya. And he looked at me and he said, Dan dia melihat kepada saya dan berkata, I didn't fear God. Saya tidak takut kepada Allah. His exact words, he was not the supreme authority in my life. Tepatnya dia bukan otoritas tertinggi dalam hidup saya. And he said there are millions of people in churches that are just like I was. Dan dia berkata ada jutaan orang di dalam gereja yang sama seperti saya. They love God. Mereka mengasihi Allah. But they don't fear him. Namun mereka tidak takut kepadanya. See, let me tell you something right now. saya memberitahu sesuatu sekarang juga. God has given us two great forces to keep us off the out of the ditches of life. Allah sudah memberikan kita dua kekuatan untuk menjaga kita tidak jauh ke dalam selokan-selokan kehidupan. Jesus said the road to life is narrow. Jesus katakan jalan menuju hidup adalah sempit. And if you read that carefully, you will find out that he's talking about the road after being quote born again. Dan jika anda membaca dengan seksama, anda akan dapatkan bahwa ia sedang berbicara mengenai jalan sesudah dilahirkan kembali. Every road has a ditch on each side. Setiap jalan selokan di kedua sisinya. And he's given us two great forces to keep us out of those ditches. Dan ia sudah memberikan kita dua kekuatan untuk menjaga kita tidak terperosok ke dalam selokan-selokan itu. The first ditch, selokan pertama, is called legalism. Disebut legalisme. God gave us a revelation. Allah memberikan kita sebuah pernyataan. And that is this: He is a good God. Dan itu adalah Ia adalah Allah yang baik. He revealed His love to us. Ia menyatakan kasihnya kepada kita. And the love of God, dan kasih Allah, gets us out of the ditch of legalism. Menjauhkan kita dari selokan legalisme. What do I mean by legalism? Apa yang saya maksudkan dengan legalisme? Religious, ritualistic, outward things to to try to give us a right relationship with God. Hal-hal lahir ya seperti ritual agamawi yang berusaha memberikan kita sebuah hubungan yang benar dengan Allah. Instead of a heart relationship. Sebaliknya dengan sebuah hubungan hati. The love of God frees us from the ditch of legalism. Kasih Allah membebaskan kita dari selokan legalisme. But what some of us did when we got delivered from legalism is we said, I want so far away from that ditch that I never fall into it again that we got to the other side and fell into the other ditch. Dan kita begitu menjauhi selokan itu sehingga kita sampai ke sisi lain dan jatuh ke dalam selokan yang lain. And that ditch is called lawlessness. Dan selokan tersebut disebut pelanggaran hukum. And lawlessness Dan pelanggaran hukum simply put means disobedience or sin. Sederhananya berarti tidak taat atau berdosa. And God gave us a force that keeps us out of that ditch of lawlessness. Allah memberikan kita sebuah kekuatan yang menjaga kita dari selokan pelanggaran hukum. It's called the fear of the Lord. Ini disebut takut akan Tuhan. Now folks, let's Jadi, talk about this. kita bahas tentang ini. God came down on that mountain in his glory. Tentang Allah yang turun dari gunung dalam kemuliaannya. Now for once, I want you to put yourself in God's shoes, not the people's shoes. Sekali lagi saya ingin Anda menempatkan diri Anda dalam sepatu Allah dan bukan sepatu God. orang. You've carefully delivered these people out. Anda adalah Allah dan Anda hati-hati melepaskan orang-orang ini. You got a father's anda memiliki heart. sebuah hati bapa. You want to put your big arms around. Dan anda merangkul mereka dengan lengan anda yang besar. And reveal your nature. Dan menyatakan sifat-sifat anda. He showed him his glory. Ia menunjukkan mereka kemuliaannya. What is the glory of God? Apakah kemuliaan Allah? It is everything that makes God God. Ini adalah segala sesuatu yang menjadikan Allah itu it, Allah. It is when He unveils Himself. Inilah ketika Ia membuka dirinya sendiri. He holds nothing back. Ia tidak menahan apapun. See, there were times that people had visions of God in the Old Testament, but not in His glory. Ada orang-orang mempunyai visi-visi Allah dalam perjanjian lama, tetapi tidak di dalam kemuliaannya. Abraham saw the Lord by the terebinth trees. Abraham melihat kemuliaan Tuhan di dekat pohon tarbantin. Not in His glory. Bukan dalam kemuliaannya. Jacob wrestled with God, not in His glory. Yakub bergumul dengan Allah, bukan dalam kemuliaannya. Joshua saw the Lord. Yosua melihat Tuhan. He even said, "Are you for us or for them?" Bahkan dia mengatakan engkau di pihak kami atau di pihak mereka. Not in his glory. Bukan dalam kemuliaan. But Moses. Namun Musa. Said, "I want to see your glory." Aku mau melihat kemuliaan. God said, "You can't look at my face uncovered and live." Allah berkata, "Kamu tidak bisa melihat wajahku dan tetap hidup." What about Jesus? 
When he was raised from the dead, he had breakfast with his disciples by the sea. Bagaimana mengenai Yesus ketika ia sudah bangkit dari kematian dan sarapan pagi dengan murid-muridnya di pantai? After he was raised from the dead, he walked on the road of Emmaus with two of his disciples, Bukan dalam but not in his glory. Sesudah ia bangkit dari kematian, ia berjalan di jalan menuju Emmaus dengan dua orang muridnya, tetapi bukan dalam kemuliaan. But Jesus appeared to John on the island of Patmos in his glory. Namun Yesus menampakkan diri pada Yohanes di Pulau Patmos dalam kemuliaan. And, and when he did, dan ketika ia tampil, John said his face shone like the sun. Yohanes berkata wajahnya bersinar bagaikan matahari. His eyes were like laser beams. Matanya seperti sinar laser. Oh. It was wonderful. Ini luar biasa. But John fell down like a dead man. Tapi Yohanes jatuh tersungkur seperti orang mati. See, have you ever wondered why the Bible says when Jesus returns, the sun will be turned to darkness? Pernahkah anda bertanya-tanya mengapa Alkitab katakan ketika Yesus datang kembali matahari akan menjadi gelap? The moon will not shine and the stars of the constellations will not give their light. Bulan tidak akan bersinar dan bintang-bintang di angkasa tidak mengeluarkan cahayanya. The reason is he is so bright. Alasannya adalah ia demikian terang. That his glory is going to overshadow the glory of the sun, moon, and stars. Bahkan kemuliaan yang akan menaungi kemuliaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Just as the the sun darkens the stars during the day. Sama seperti matahari membuat bintang-bintang gelap pada siang hari. So Jesus is going to darken the sun because he's so much brighter than the sun. Jadi Yesus akan membuat matahari gelap. Karena ia jauh lebih terang daripada matahari. That's why God had to come down on that mountain in the dark cloud. Inilah sebabnya Allah harus turun dari gunung dalam awan gelap. So these people ran back. Jadi orang-orang ini lari mundur. Here's the Lord wanting to reveal Himself. Inilah Tuhan yang ingin menyatakan dirinya. And yet they run away. Dan meskipun begitu mereka lari. Can you imagine how God's heart broke? Bisakah anda bayangkan bagaimana hati Allah hancur? So, so the Lord said to Moses. Jadi Tuhan berkata kepada Musa. Exodus 19. Dalam Keluaran 19. Look at verse 24. Lihat pada ayat yang ke-24. Then the Lord said to Moses, Away, get down, and then come up, you and Aaron. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pulang kau beserta Harun. Now, now look up at me. Sekarang lihat pada saya. The children of Israel run away. Orang-orang Israel lari. So God says, I got to have a priest. Sehingga Allah mengatakan aku harus mempunyai seorang imam. Somebody who can come to me. Seseorang harus bisa datang kepada aku. For the people. Untuk mewakili orang-orang. He chose Aaron. Ia memilih Harun. And God said, Aaron, you and Moses come up. Dan Allah berkata kepada Musa dan Harun naiklah. But if you read the next, oh, what is it, uh, 13 chapters? Namun jika anda membaca pasal yang ke-13. You'll find out Aaron doesn't go to the top. Anda akan mendapatkan Harun tidak naik ke puncak gunung. He ends back down in the camp with the people. Ia kembali ke kemah bersama orang-orang itu. While Moses, while Moses is at the top with God for 40 days and 40 nights. Sementara itu Musa berada di puncak gunung bersama-sama dengan Allah 40 hari dan 40 malam. Why did Aaron go back down into the camp with the people? Harun balik kembali ke kemah dengan orang-orang. Because he found more comfort in the presence of people than he did in the presence of God. Karena ia merasa lebih nyaman dalam kehadiran orang-orang daripada berada dalam hadirat Allah. Now, go over to Exodus 32 with me. Lanjut ke Keluaran pasal 32. And we see in verse 1. Kita lihat dalam ayat yang pertama. Of Exodus 32. Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, Come make us gods that shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of Egypt, we do not know what's become of him. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpul yang mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Now, why do they gather together? To, why do they gather to Aaron? Jadi mengapa mereka mengrumuni Harun? Because they knew he would give them what they wanted. Karena mereka tahu ia akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. A leader who does not spend time in the presence of God it will be a leader that gives the people what they want instead of what God wants the people to have. Seorang pemimpin yang tidak menggunakan waktunya dalam hadirat Allah akan menjadi seorang pemimpin yang memberikan kepada orang-orang apa yang mereka kehendaki. They said, make us gods. Mereka katakan, buatkan kami Allah. Now, I believe the translators got a little scared on Sekarang this saya one. percaya bahwa para penerjemah sedikit ngeri mengenai hal ini. The Hebrew word there for gods is the Hebrew word Elohim. Kata Ibrani di sana untuk dewa-dewa adalah kata Ibrani Elohim. Elohim is found 2,250 times in the Old Testament. Elohim ditemukan 2,250 kali dalam perjanjian lama. 
Approximately 2000 of those times it refers to God Almighty whom we serve. Kira-kira 2000 kali pada masa itu ini mengacu kepada Allah Maha Kuasa yang kita layani. Approximately 250 times it refers to false gods. Kira-kira 250 kali ini mengacu kepada ilah-ilah palsu. So you always have to read it in context to know who he's talking about. Jadi Anda harus selalu membacanya dalam konteks untuk mengetahui siapa yang dimaksud. So Aaron said to the people, break off your earrings and your necklaces and bring the gold to me. Jadi Harun berkata kepada bangsa itu, tanggalkan anting-antingmu, kalungmu dan bawalah emas itu kepadaku. And in verse 4 we read, and he received the gold from their hand and he fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. Dalam ayat 4 kita baca diterimanya lah itu dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembut tuangan. Now everybody say he fashioned it with an engraving tool. Jadi setiap orang mengatakan ia membentuknya dengan paha. Don't forget that because it's going to become important Dan in a lupa, minute. Dan lupa karena itu akan menjadi penting dalam waktu satu menit. Then they said, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." Kemudian mereka berkata, "Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Now the Hebrew word there for God is Elohim, so we got to keep reading. Jadi kata Ibrani di sana untuk dewa adalah Elohim sehingga kita harus membaca. Verse 5 says, so when Aaron saw it, he built an altar before it and Aaron made a proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. Erlima mengatakan ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak-anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. The word Lord there, kata Tuhan di sini, is the Hebrew word Yahweh. Adalah kata Ibrani untuk Yahweh. That is the most sacred word. It is the name for God and it is never used for false gods. Ini adalah kata yang paling sakral. Ini adalah nama untuk Allah dan ini tidak pernah dipakai untuk ilah-ilah palsu. It was so sacred that the Hebrews wouldn't even write the vowels. Demikian sakralnya sehingga orang-orang Ibrani bahkan tidak menuliskan huruf-huruf hidup. Aaron looks right at that calf. Harun melihat pada anak lembu itu. And says, "Behold Yahweh who delivered us out of Egypt." Dan berkata, "Inilah Yahweh yang membebaskan kita dari Mesir." Notice he doesn't say, "Behold Baal or some Egyptian god's name who delivered us out of Egypt." Perhatikan ini tidak mengatakan inilah Baal atau beberapa nama dewa Mesir yang menuntun kita keluar dari Mesir. He does not deny that Yahweh delivered him out of Egypt. Dia tidak menolak bahwa Yahweh yang menuntun mereka keluar dari Mesir. They still confess that Yahweh delivered them, saved them, healed them. Mereka masih mengakui bahwa Yahweh yang membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka. But what he's done is reduced his image down to a calf. Namun apa yang ia lakukan adalah menurunkan citranya menjadi seorang seekor lembu. Now God and Moses are on the top of the mountain. Sekarang Tuhan dan Musa ada di puncak gunung. And God says, "Get down there, Moses. Your people have corrupted themselves." Dan Tuhan mengatakan, "Turunlah Musa. Bangsamu telah merusak lakunya." I love how He says, "Your people." Now they're Moses' people, not God's anymore, right? Saya suka bagaimana Ia mengatakan bangsamu. Sekarang mereka adalah umat Musa dan bukan umat Allah lagi. So Moses comes down. Jadi Musa turun. He's really upset. Dan Ia benar-benar bingung. He says, "Aaron." Harun. What did these people do? Ini lakukan kepadamu. That you brought such a great sin upon them. Tidak mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Aaron says, "You know the people." Mereka katakan kau sendiri mengenal orang-orang itu. They said, "Make us gods that shall go before us, Elohim." Mereka katakan buatkan kami Allah yang akan berjanji di depan kami, Elohim. But as for the man Moses, we don't know what's become of him. Sebab Musa kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Now look at verse 24. Sekarang lihat pada ayat ke-24. And I said to them. Lalu aku berkata kepada mereka. Whoever has any gold, let him break it off. Siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. So they gave it to me. Berikan kepadaku. I cast it in this fire. Dan aku akan melemparkan ke dalam api. And this calf came out. Dan keluarlah anak lembu ini. Wait a minute. Tunggu sebentar. This calf came out. Anak lembu ini keluar. He molded it. Ia membentuknya. He forged it with an engraving tool. dengan sebuah pahat untuk mengukir. What do you mean this calf came out? Apa yang kau maksudkan anak lembu ini keluar? I was in prayer one day. Saya sedang berdoa suatu hari dan saya membaca itu. I threw my Bible on the bed. Saya alkitab saya ke tempat tidur. I said, Lord, how about this? Dan berkata, Tuhan, bagaimana ini? That's a bald-faced lie. Ini adalah suatu dusta yang terang-terangan. 
It is one thing to lie, Lord, when you're not angry. It's another thing to lie when you're really angry. Ini satu hal yang mendustai Tuhan ketika anda tidak marah dan ini adalah hal-hal untuk mendustai ketika anda benar-benar marah. How does he get away with this? Bagaimana ia bisa melepaskan diri dari ini? And the Lord spoke to me. Dan Tuhan berbicara kepada saya. I mean, just like I'm speaking to you. Saya maksud sama seperti saya bicara kepada anda. And he said, Son. Dan ia berkata, Nak. Aaron did not go to the top of the mountain with Moses as I told him. Harun tidak naik ke puncak gunung dengan Musa seperti aku katakan kepadanya. He did not behold me for 40 days and 40 nights like Moses did. Ia tidak bersama aku 40 hari dan 40 malam seperti yang dilakukan Musa. And because he didn't. Dan karena ia tidak bersama aku. Therefore his image of me was shaped by the society in which he came out of and that's what came out of him. Dan karena ia tidak bersama aku, citranya tentang aku dibentuk oleh masyarakat di mana ia berasal. Dan itulah yang keluar dari dalam dirinya. Aaron was raised in Egypt 83 years of his life. Harun dibesarkan di Mesir 83 tahun dari hidupnya. They worshipped objects like that and called them Egyptian gods. Mereka menyembah objek-objek seperti itu dan menyebut semua itu dewa-dewa Mesir. Aaron wasn't calling it an Egyptian god. Harun tidak menyebutnya sebuah dewa Mesir. He was saying that's the image of Yahweh. He sedang mengatakan inilah citra Yahweh. But he, but he still confessed Yahweh. Namun ia masih mengaku Yahweh. Because he didn't go into the presence of God, his image of God was shaped by the world. Karena ia tidak masuk dalam hadirat Allah, citranya tentang Allah dibentuk oleh dunia ini. Now, if we go to Romans, the first chapter. Jika kita melihat Roma pasal yang pertama, we we will see what Paul says about the last days. Kita akan melihat apa yang Paulus katakan tentang hari-hari akhir ini. Oh, I tell you, this is so important. Oh, ini sangat begitu sangat penting. The fear of the Lord is wonderful. Aku takkan Tuhan itu adalah indah. Because I'm going to show in the last few minutes that it's the beginning of an intimate relationship with God. Saya akan menunjukkan dalam beberapa menit terakhir ini bahwa inilah awal suatu permulaan hubungan yang intim dengan Allah. You see, in Deuteronomy 5, if you go over there, anda lihat dalam ulangan lima jika anda buka di sana, you'll find out Moses said to the Lord. Anda dapatkan bahwa Musa berkata kepada Tuhan, Lord, the people they don't want to come to you. Tuhan, orang-orang tidak mau datang kepadamu. God said, Moses, you're right. They're right. They can't come to me. Dan Tuhan berkata Musa, mereka benar. Mereka tidak bisa datang kepada aku. Moses said, What? Musa bertanya, Why can't they come to you? Kenapa mereka tidak bisa datang kepadamu? And God said, because they don't have a heart in them to fear me. Dan Tuhan berkata, karena hati mereka tidak takut kepada aku. And, and then God made the then the most tragic statements made. Kemudian pernyataan yang paling tragis dibuat. He said, Moses, tell the people to go back to their tents, but you stand by here by me, and I'll talk to you. Dia berkata Musa beritahu mereka orang-orang untuk kembali ke kemah mereka, tetapi engkau berdiri dekatku dan aku akan berbicara kepada. That's why Moses knew his ways. Itulah sebabnya Musa mengenal jalan-jalannya. And Israel only knew God by the miracles He did in their lives. Dan orang Israel hanya mengenal Allah melalui mujizat-mujizat yang Ia lakukan dalam hidup mereka. Because Moses had a heart to fear God. Karena Musa memiliki sebuah hati yang takut akan Allah. Paul says in Romans chapter one. Paul says, "Mengatakan dalam Roma pasal yang pertama." That in the last days. Ayat yang kedua puluh. Verse twenty. Ayat yang kedua puluh. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen and understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without of excuse. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatan yang kekal dan keilahinya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Because although they knew God, they did not glorify Him as God nor were thankful. But became futile in their thoughts and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. Mereka membuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Now listen to this, verse 23. Sekarang dengarkan ini, ayat yang ke-23. And changed the glory. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Changed the glory. Menggantikan kemuliaan Allah. Changed the glory. Menggantikan kemuliaan Allah. Of the incorruptible God into an image made like corruptible man, birds, four-footed animals, and creeping things. Yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjala. Now let me tell you something. Sekarang izinkan saya memberitahu anda sesuatu. People in many societies today. Orang-orang di banyak masyarakat hari ini. Do not worship four-footed animals, birds, and creeping things. Tidak menyembah binatang-binatang berkaki empat, burung-burung, dan binatang-binatang menjala. Especially people that go to churches. Terutama orang-orang yang pergi ke gereja-gereja. 
What most of our societies now today worship. Apa yang kebanyakan disembah masyarakat kita hari ini adalah dirinya. Is self. Dirinya. Corruptible man. Manusia yang cemar. So here's the thought that's been going through my mind for years. Jadi inilah pemikiran yang ada di benak saya selama bertahun-tahun. We have created a Jesus. Kita telah menciptakan seorang Yesus. In an image just like us. Dalam sebuah gambaran sama seperti kita. And worship that Jesus. Dan menyembah Yesus tersebut. In other words, Dengan kata lain, we've made him like us. Kita membuat dia seperti kita. He understands our rebellion. Dia mengerti pemberontakan kita. He's cool with all of our sin. Kita tetap tenang dengan semua dosa kita. He understands us. Dia mengerti kita. But is that the Jesus at the right hand of the Father? Tetapi ini kan Yesus yang ada di sebelah kanan Bapa. My My Bible clearly shows jelas that He came down to become like us turun ke dunia untuk bisa menjadi sama dengan kita so that He could bring us up to His level. Because the Bible says He's imparted His divine nature in us. Karena kita katakan bahwa Ia sudah mengimpartasi sifat ilahinya di dalam kita. So the reason there is so much sin among the church people Jadi alasan ada begitu banyak dosa di antara anggota gereja is because they've done what Israel did. Adalah karena mereka sudah melakukan apa yang bangsa Israel lakukan. They reduce we've reduced Jesus down to our level. Kita menurunkan Yesus sampai ke tingkat kita. And whenever and whenever the glory of God is reduced. Dan kapan saja kemuliaan Allah dikurangi? The church becomes more fleshly. Gereja menjadi lebih bersifat duniawi. Because if you go back and look. Karena jika Anda kembali After they made the calf. Melihat sesudah mereka membuat anak lembu itu. The next day they they have a church service. Hari berikutnya mereka mengadakan suatu kebaktian gereja. They bring they bring their offerings. Mereka membawa persembahan persembahan mereka. And then they rise up and play. Dan kemudian mereka bermain. They became fleshly. Mereka menjadi duniawi. Turn with me, please. Silakan buka Amsal. To Proverbs chapter one. Amsal pasal pertama. Proverbs the first chapter the seventh verse says the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Amsal pasal pertama mengatakan ayat yang ketujuh mengatakan bahwa Tuhan adalah permulaan pengetahuan. What knowledge is the fear of the Lord the beginning of? Permulaan pengetahuan tentang apa yang jika takut akan Tuhan. Chapter 2 verse 5 says the knowledge of God. Pasal 2 ayat 5 mengatakan pengenalan akan Allah. Let me say it clearly. Let me say it clearly. Perkenankan saya menjelaskannya. The fear of the Lord Takut akan Tuhan is the starting place permulaan of knowing God intimately. Untuk mengenal Allah secara intim. Psalms 25. Masmur 25. Verse 14. Ayat yang ke-14. Psalm 25. Masmur 25. I've got to get there myself. <laughs> saya harus mencarinya dengan saya sendiri. Verse 14. Ayat yang ke-14. Says the secret of the Lord Dikatakan bahwa rahasia Tuhan is with those who fear him. Diberitahukan kepada mereka yang takut akan Dia. Now who do you share your secrets with? Nah, kepada siapa Anda menceritakan rahasia-rahasia Anda? Acquaintances? Kenalan-kenalan? Or intimate friends? Atau teman-teman akrab? Intimate friends. Teman-teman akrab. See, let me tell you Isi something. Saya memberitahu Anda sesuatu. You may know me. Anda mungkin mengenal saya. As John Bevere the preacher. Sebagai seorang pengkhotbah. Some of you may know me as John Bevere, the Beberapa author. Di antara anda mungkin mengenal saya sebagai seorang penulis. But there is a lady John Beaver, who knows me as John Bevere, lover. Yang mengenal saya sebagai John Beaver kekasih. John, John Bevere, father. John Beaver, ayah. John Bevere, husband. John Beaver, suami. John Bevere, friend. John Beaver, teman. And that is my wife. Dan itulah tem- istri saya. She knows me intimately. Ia mengenal saya secara intim. You see, folks, let me say this. Anda lihat, saudara-saudara, perkenankan saya mengatakan ini. God says literally here that he shares his secrets with those who fear him. Allah mengatakan secara harfiah di sini bahwa ia memberitahukan rahasia-rahasianya kepada mereka yang takut akan dia. Another translation says Terjemahan lain mengatakan friendship with the Lord is reserved for those who fear him. Persahabatan dengan Tuhan disediakan bagi mereka yang takut akan dia. We see two men that were called friends in the Old Testament of God. Kita melihat dua pria yang disebut sahabat-sahabat Allah dalam perjanjian lama. It doesn't mean that there weren't more, it just means their life perfectly exemplifies the fear of the Lord. Ini tidak berarti bahwa tidak ada yang lain. Ini hanya berarti kehidupan mereka adalah contoh sempurna tentang takut akan Tuhan. That was uh, Abraham and Moses. Itu adalah Abraham dan Musa. Abraham was called the friend of God. Abraham disebut sahabat Allah. Mengapa? Why? Mengapa? 
because when God asked Abraham for his son Isaac, karena ketika Allah minta Abraham mempersembahkan putranya Ishak, I read this just today. Saya baru membaca ini hari ini. The Bible says early in the morning. Alkitab katakan pagi-pagi keesokan paginya. The next morning, Abraham left. Abraham pergi. To go three days journey. Untuk melakukan perjalanan tiga hari. To sacrifice the most important thing in his life. Untuk mengorbankan hal yang paling penting dalam hidupnya. Why? Mengapa? Because he feared God. Karena ia takut akan Allah. Because when he got to the top of the mountain. Karena ketika ia tiba di puncak gunung. And he and he lifted up that knife. Dan mengangkat pisau. The angel of the Lord said. Malaikat Tuhan berkata. Stop Abraham. Berhenti Abraham. Because now I know you fear God. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. You tremble at his word. Engkau gemetar kepada firman-Nya. Because you without explanation were willing to obey. Karena tanpa penjelasan engkau mau taat. Now if you look at Abraham. Jadi jika Anda melihat kepada Abraham. God comes down and says. Allah turun dan bertanya. Shall I do to Sodom and Gomorrah before I first talk about what I think I'm going to do without first talking it over to Abraham? Haruskah aku menghancurkan Sodom dan Gomorrah tanpa membicarakan dulu dengan Abraham? And the Lord actually talks about His plans with Abraham. Sebenarnya Tuhan membicarakan rencana-rencananya dengan Abraham. And allows Abraham to influence his decision. Dan mengizinkan Abraham mempengaruhi keputusannya. Abraham's nephews Lot. Keponakan Abraham adalah Lot. Lot is attracted to the world. Lot tertarik kepada dunia. Lot starts out by camping on the plains of Sodom. Lot mulai berkemah di daratan dekat Sodom. But a few chapters later, he's got a house inside the city. Namun beberapa pasal kemudian ia sudah mempunyai rumah di dalam kota. He's drawn in. Ia ditarik masuk ke dalam. Now what's scary is Sodom and Gomorrah was going to be wiped off the face of the earth. Jadi yang menakutkan adalah Sodom dan Gomorrah akan dimusnahkan dari muka bumi. Gomorrah didn't know it. Sodom tidak mengetahui hal itu. Here's what's really scary. Sodom tidak mengetahui itu. Lot tidak mengetahui itu. Lot tidak mengetahui itu. Here's Abraham who knows what God's going to do before he decides to do it. Abraham yang tahu apa yang Allah akan lakukan sebelum ia memutuskan untuk melakukan. And here's Lot who's a type of a carnal believer, one who doesn't fear God. Ini Lot yang merupakan jenis orang yang percaya yang suka kedagingan, seorang yang tidak takut kepada Allah. A worldly Christian, so to speak. Seorang Kristen duniawi begitu istilahnya. And he doesn't even know judgment's coming on that city, and he's 24 hours away. Dan bahkan ia tidak tahu bahwa hukuman akan datang atas kota itu, dan waktunya 24 jam lagi. It takes two angels of mercy out of Abraham's intercession to come and take him out of the city. Melalui doa syafaat Abraham, dua malaikat penolong datang dan membawanya keluar dari kota tersebut. You see, Abraham was the friend of God. Anda melihat bahwa Abraham adalah sahabat Allah. When Abraham lifted up that knife, ketika Abraham mengangkat pisau, to put Isaac to death, untuk membunuh Ishak. The angel said, "Stop now! I know you fear God." Mereka berkata, "Berhentilah sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan Allah." Abraham lifted his eyes. Abraham menoleh. Saw the ram. Dan melihat seekor domba jantan. Caught in the thicket. Yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Said Jehovah Jireh. Dan mengatakan Jehovah Jireh. Which means the Lord who provides. Yang berarti Tuhan yang menyediakan. No man had ever known him as Jehovah Jireh. Tak seorang pun pernah mengenal dia sebagai Jehovah Jireh. See, my wife knows me as friend. Lihat istri saya mengenal saya sebagai teman. She knows me as daddy. Ia mengenal saya sebagai seorang ayah. You don't. Anda tidak. Abraham knew God as Jehovah Jireh. Nobody had ever known that facet of his character. Abraham mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh. Tak seorang pun pernah mengenal sisi tersebut dari karakternya. Moses knew his ways. Musa mengenal jalan-jalannya. Let me end with this. Jadikan saya mengakhirinya dengan ini. Jesus says in the New Testament. Yesus mengatakan dalam Perjanjian Baru. You are my friends. Kamu adalah sahabatku. If If jika, there's a condition, jika ada suatu kondisi, if you obey me, jika kamu taat kepadaku, if you fear God, jika kamu takut akan Allah, that's the beginning of an intimate relationship. Ini adalah awal dari suatu hubungan yang intim. That's when God reveals His nature. Itulah ketika Allah menyatakan sifat-sifatnya. And when we He reveals His nature, dan ketika menyatakan sifat-sifatnya, we fall head over and heels in love with Him. Kita akan tersungkur dalam kasih kepadanya. See, because how can you love somebody you really don't know? Lihatlah, karena bagaimana anda bisa mengasihi seseorang yang anda tidak kenal? Because the beginning of knowing God is the fear of the Lord. Karena awal dari mengenal adalah Allah adalah takut akan Tuhan. There are people that love celebrities. Ada orang-orang yang mengasihi selebritis. Movie stars. Bintang-bintang film. Athletes. Para atlet. But they don't know them. Mereka tidak mengenal mereka. They knew the real person. Jika mereka benar-benar kenal, they may not like. They may not like them very much. Mungkin mereka tidak begitu menyukai mereka. When you know God, 
Ketika anda mengenal Allah, you fall in love with him. Anda jatuh cinta kepadanya. Fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Is the key to that relationship. Gak kunci pada hubungan tersebut. I've enjoyed sharing the word of God with you today. Saya menikmati membagikan firman Allah kepada anda hari ini. I love you very much. Saya sangat mengasihi anda. I want to pray with you right now. Dan saya ingin berdoa dengan anda sekarang. Say this, Father in heaven. Katakan ini, Bapa dalam surga. Forgive me for my lack of the fear of the Lord. Ampuni saya karena saya kurang takut akan Tuhan. I lift up my hands to you now. Saya mengangkat tangan saya kepadamu sekarang. And I ask that you would baptize me. Dan saya minta engkau akan membaptis saya. In the Holy Spirit. Dalam Roh Kudus. Of the fear of the Lord. Takut akan Tuhan. In Jesus name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amen. And amen. Amen. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Anda.